హలో ఎవ్రీవన్ టీఎస్పిఎస్సి నిర్వహించిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ కీ మీద అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని రేజ్ చేయమని జూన్ ఫస్ట్ నుండి జూన్ థర్డ్ వరకు టైం ఇవ్వడం జరిగింది నా పేపర్ టూ విషయంలో కొన్ని క్వశ్చన్స్లో క్లారిటీ లేక కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో తెలియక చాలామంది నన్ను డౌట్స్ అడుగుతున్నారు అవి క్లియర్ చేయడానికి సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క వీడియోలో పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ అబ్జెక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వేరు క్వశ్చన్ ఐడి వేరుగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అవి మీకు మీ పక్క వాళ్ళకి క్వశ్చన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అయాన్ డిజిటల్ సెంటర్ వీటన్నిట్లో పక్క పక్క క్యాబిన్స్లోనే ఉంటారు సో అందుకని జంబుల్ చేస్తారు క్వశ్చన్స్ని సో క్వశ్చన్ నెంబర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ అందరికీ క్వశ్చన్ ఐడి సేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గ్లైకాలజీస్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ పైన ఇచ్చి క్వశ్చన్ ఐడి నెంబర్ ఒకటి ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్ ఐడి నెంబర్ అందరికీ ఒకటి అంటే మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఐడి మెన్షన్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి సంబంధించింది అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకాలసిస్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఆ గ్లైకాలసిస్ క్వశ్చన్ ఐడి ఏంటంటే సిక్స్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో డబల్ టూ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇది క్వశ్చన్ ఐడి అంటారు ఈ క్వశ్చన్ ఐడి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కంప్లీట్లీ గ్లైకాలసిస్ సో మీరు అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఐడి మెన్షన్ చేయాలి నాట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వాళ్ళు ఇస్తారు క్లియర్గా క్వశ్చన్ ఐడి రాయండి అని ఈ క్వశ్చన్లో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది లెట్ ఎస్ క్లియర్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ గ్లైకాలసిస్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏటిపి జనరేటెడ్ బై కెటబాలిజం ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండర్ ఏరోబిక్ కండిషన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి సి గ్లైకాలసిస్కి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు గ్లైకాలసిస్కి ఆక్సిజన్ అవసరమే లేదు ఏరోబిక్ కండిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే గ్లైకాలసిస్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అవసరం ఉన్న పాత్వేలోకి వెళ్తే ఎంత ఏటిపి వస్తాయి అని అర్థం లెట్ అసి వన్ బై వన్ ఎనరోబిక్ కండిషన్ ఆక్సిజన్ లేకుండా గ్లైకాలసిస్లో గ్లూకోజ్ కానీ కెటబాలైజ్ అయితే వచ్చే ఏటిపి కేవలం రెండు ఏటిపి యాక్చువల్గా నాలుగు ఏటిపి వస్తాయి కానీ నెట్ ఏటిపి అంటే రెండు యూజ్ అవుతాయి రెండు మిగులుతాయి కాబట్టి వచ్చేది రెండు ఏటిపి ఏంటి ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్ కండిషన్లో రెండు ఏటిపితో ఆగిపోతుంది ఆక్సిజన్ ఉంటే అది క్వశ్చన్ ఏరోబిక్ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుంది అని ఎరోబిక్ కండిషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే గ్లైకాలసిస్లో సి గ్లిజరాల్డ్ హెడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ నుంచి వన్ త్రీ బిస్ ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్గా మారేటప్పుడు ఎన్ఏడిహెచ్ వస్తుంది సో గ్లైకాలసిస్లో రెండు ఎన్ఏడిహెచ్లు వస్తాయి ఈ ఎన్ఏడిహెచ్లు ఏరోబిక్ కండిషన్స్లో మాత్రమే మైటోకాండ్రియాలోకి వెళ్ళి మైటోకాండ్రియాలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏటిపిని రిలీజ్ చేస్తాయి ఎంత ఏటిపిని రిలీజ్ చేస్తాయి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటిపి రిలీజ్ చేస్తాయి ఇది స్టాండర్డ్గా మీరు ఏ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నా లెనింజర్ కానీ ఓట్ అండ్ ఓట్ అని కానీ ఈ కింద చూడండి ఇది ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓట్ అండ్ ఓట్ అని నెట్ సిఎస్ఐఆర్ నెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రి ప్రిఫర్ చేసే టెక్స్ట్ బుక్ ఇది స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అందులో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది అందులోనే కాదు మీరు ఏ స్టాండర్డ్ బుక్లో అయినా చూడవచ్చు ఇట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటిపి పర్ ఎన్ఏడిహెచ్ ఎన్ని ఎన్ఏడిహెచ్లు వచ్చాయండి రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ టూ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ ఏటిపి డైరెక్ట్గా ఏటిపి ఎక్కడ రెండు ఏటిపిలు వస్తాయి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే వన్ త్రీ బిస్ఫాస్ ఫోర్ గ్లిజరేట్ త్రీ ఫాస్ ఫోర్ గ్లిజరేట్గా మారినప్పుడు ఒక ఏటిపి ఫాస్ఫైనాల్ పైర్వేట్ నుండి పైర్వేట్గా మారినప్పుడు ఇంకో ఏటిపి యాక్చువల్గా ఇవి రెండు రెండు సార్లు జరిగితే కాబట్టి ఫోర్ ఏటిపి వస్తాయి కానీ స్టార్టింగ్లో రెండు ఏటిపి యూజ్ చేసుకుంటే కాబట్టి నెట్ గెయిన్ టూ ఏటిపి అంటాం సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టూ ఏటిపి దీన్ని సబ్స్టేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫైలైజేషన్ అంటారు డైరెక్ట్గా టూ ఏటిపి ఎన్ఏడిహెచ్ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి ఏమవుతుంది ఏరోబిక్ కండిషన్స్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయిన్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటిపి కాబట్టి రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి ఫైవ్ ఏటిపి ప్లస్ సబ్సైడ్ లెవెల్ ఫాస్ఫరేషన్ టూ ఏటిపి టోటల్ ఎంత సెవెన్ ఏటిపి నో కన్ఫ్యూషన్ టీఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెవెన్ ఏటిపి ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎయిట్ ఏటిపి కరెక్ట్ అని కాదు ఎయిట్ ఏటిపి ఏంటంటే ఓల్డ్ లిటరేచర్ బట్టి ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి మూడు ఏటిపి వస్తాయి అనుకుండేవారు రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ అంటే ఏమవుతాయి సిక్స్ ఏటిపి అయ్యి సబ్స్టేట్
పెరిగే ఆర్డర్లో పెట్టండి అని అంటే ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అబెండెన్స్ అని అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టండి అని టీఎస్పీఎస్ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఫైబ్రినోజన్ చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ఉంటుంది తర్వాత గ్లోబ్యులిన్స్ ఆ తర్వాత ఆల్బుమిన్ ఆల్బుమిన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్బుమిన్ హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఉండేది ఆల్బుమిన్ లక్కీగా క్వశ్చన్లో లాస్ట్లో ఆల్బుమిన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఒకే ఒకటి ఉంది అదే ఆన్సర్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అటు రిక్వెస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా ఒకటే స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ ఆల్బుమిన్ ఈజ్ ద హైలీ అబెండెంట్ ప్రోటీన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ క్లియర్గా చెప్తున్నాను టీఎస్పీఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చింది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే మీకు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్తో ఎండ్ అవ్వట్లేదండి మీరు ఈ ఎగ్జామ్తో ఎండ్ అయిపోతుంది అనుకోకండి నెక్స్ట్ వచ్చే ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ సెంట్రల్ డిఏ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఆర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ పోస్ట్ కానీ వీటన్నిటికీ నాలెడ్జ్ అవసరం అందుకు క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూషన్ ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఇలా సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ పేపర్ టూ క్వశ్చన్స్ మీద చేస్తాను విల్ సీ ఇన్ ద నెక్